వెల్కమ్ టు ఆయా ఇన్స్టిట్యూట్ నా పేరు శ్రీనివాసరాజు నేను యాప్టిట్యూడ్ ఫ్యాకల్టీ అమ్మ అసలు యాప్టిట్యూడ్ అంటే ఏంది ఎలా దాని గురించి వివరంగా మీకు క్లియర్ డీటెయిల్గా ఇప్పుడు ఉన్న ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను యాప్టిట్యూడ్ సపరేట్ రీజనింగ్ సపరేట్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సపరేట్ అమ్మ చాలా జాగ్రత్త వినండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలామంది మొత్తం టోటల్గా మ్యాథ్స్ అనుకుంటారు మ్యాథ్స్ కాదు కాకుండా చూడండి అమ్మ యాప్టిట్యూడ్ సపరేట్ రీజనింగ్ సపరేట్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సపరేట్ ఎప్పటికైనా యాప్టిట్యూడ్ ఇవన్నీ టోటల్గా త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తారు అందుకే మనకు నోటిఫికేషన్లో చాలా జాగ్రత్త వినండి యాప్టిట్యూడ్ అని ఇస్తాడు రీజనింగ్ అని ఇస్తాడు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సపరేట్ అని ఇస్తాడు ఇది యాప్టిట్యూడ్ అంటే మ్యాథ్స్ అని కొంచెం పక్క బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళి కొంచెం సైడ్ పక్క పెట్టేసేస్తాయండి అది యాప్టిట్యూడ్ అంటే మ్యాథ్స్ కాదమ్మా మ్యాథ్స్లో ఒక పార్ట్ మ్యాథ్స్లో అనేది ఒక పార్ట్ ఇది మొత్తం మనం మన బ్రెయిన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అసలు యాప్టిట్యూడ్ని ఎలా చదవాలి ఫస్ట్ యాప్టిట్యూడ్ని ఎలా చదవాలి యాప్టిట్యూడ్లో మొత్తము జోడి చాప్టర్స్ ఉంటాయి చాలామందికి తెలియదు జోడి చాప్టర్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి వస్తేనే మిగతా మూడు చాప్టర్లు వస్తాయి అంటే ఆ జోడి చాప్టర్స్ ఏందనేది మీకు క్లియర్గా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఏ ఎగ్జామ్కి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దాన్ని ఎలా అనేది మీకు క్లియర్గా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అమ్మా శాతాలు శాతాలు లాభ నష్టాలు కలగలుపు కలగలుపు లేదా మిశ్రమాలు నెక్స్ట్ సరళ వడ్డీ చక్ర వడ్డీ సరే ఏంది సార్ డైరెక్ట్ శాతాలు చెప్పారంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇదేనమ్మా ఆప్టిట్యూడ్లో అతి డేంజరస్ అతి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఈ శాతాలు ఈ శాతాలు లేకుండా ఈ శాతాలు లేకుండా ఏ ఒక్క చాప్టర్ కూడా తయారు కావడం అనేది కూడా ఇంపాసిబుల్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ శాతాలు ఇప్పుడు చివరికి మన ఏజెస్లో కూడా శాతాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో శాతాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు టైమ్ అండ్ వర్క్లో శాతాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ట్రైన్స్లో శాతాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ప్రాబ్లమ్ ఆన్ నెంబర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ నెంబర్స్ అంటే సింప్లికేషన్లో శాతాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏరియాస్లో శాతాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అది ఘనాలలో శాతాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు బోర్డ్స్లో శాతాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ బో చాలా అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్లో శాతాలు అనేవి టచ్ అవుతాయి శాతాలు వస్తేనే లాభ నష్టాలు వస్తాయి లాభ నష్టాలు వస్తున్నాయి కలగలుపు మిశ్రమాలు వస్తాయి కలగలుపు మిశ్రమాలు ఈ మూడు వస్తే సరళ వడ్డీ వస్తుంది సరళ వడ్డీ వస్తే చక్ర వడ్డీ వస్తుంది అంటే అన్నిటికీ కీ పాయింట్ ఏంది ఇక్కడ శాత ఇప్పుడు మనం చెప్పే దాంట్లో ఎట్లుంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్నే నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్నే నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈ మిగతా నాలుగు చాప్టర్లు చాలా ఈజీ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఈ చక్రవడ్డీ అని అనుకుంటారమ్మా చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి చక్రవడ్డీ అని అనుకుంటారు చక్రవడ్డీ సరే ఫస్ట్ అనుకుంటారు కానీ దీని ప్రాసెస్ వేరే విధంగా ఉంటుంది దీన్ని క్లియర్గా నేను చెప్తాను ఫస్ట్ శాతాలు శాతాలు ఒకటి అంటే ఈ జోడి అంతా కలిపి ఈ జోడి అంతా కలిపి మినిమం మినిమం మన ఎస్ఐకి మినిమంలో ఎంతనైనా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మార్కులు వస్తాయి మనకి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అమ్మా పద్దెనిమిది ఎంత లేదన్న ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి శాతాలు లాభ నష్టాలు కలగలుపు మిశ్రమాలు సరళ వడ్డీ చక్ర వడ్డీ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఫస్ట్ మనకి ఒకటే కాన్సెప్ట్ శాతాల మీద ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే మనకి ఇక్కడ దాకా ఈ సరళ వడ్డీ దాకా ఒకటే కాన్సెప్ట్ అనమాట అంటే ఈ నాలుగింటికి ఒకటే కాన్సెప్ట్ అంటే మనం దీంట్లో ఎటువంటి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయమో ఎటువంటివి ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయకుండా ఈ నాలుగు టాపిక్ల దాకా ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఈ నాలుగు ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ వస్తే లాభ నష్టాలు వస్తాయి లాభ నష్టాలు వస్తాయి మిశ్రమాలు వస్తాయి మిశ్రమాలు వస్తే సరళ వడ్డీ వస్తుంది అంటే ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఇక్కడ దాకా వస్తుంది ఈ చక్ర వడ్డీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీని ప్రాసెస్ ఎలా అనేది మీకు చెప్తాను కా మామూలుగా శాతాలలో అయితే దీనికి మామూలుగా శాతాలలో అయితే మనకి ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి లాభ నష్టాల్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి కలగలుపు మిశ్రమాలలో టూ మార్క్స్ వస్తాయి సల్ల వడ్డీలలో ఒక త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి చక్ర వడ్డీలో ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ దాకా మనకి ఇక్కడికి ఇట్లా ఈ విధంగా మార్క్స్ డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట కానీ ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనుకునే బదులు ఇవన్నీ వేరే వేరే చాప్టర్స్ శాతాలు సపరేటు లాభ నష్టాలు సపరేటు కలగలుపు మిశ్రమాలు సపరేటు మళ్ళీ సరళ వడ్డీ సపరేటు చక్ర వడ్
ఉంటాయి చాలా జాగ్రత్త వినండి అమ్మా అంతేగాని ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వేరే వేరే టాపిక్స్ అని మాత్రమో భ్రమలో ఉండకండి ఇవన్నీ ఒకటే టాపిక్స్ ఈ ఒక్క చక్రవడి ఒకటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ కానీ చక్రవడి కొంచెం మనము ఎక్స్ట్రా క్యాల్కులేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి పాయింట్స్లో వస్తాయి కాబట్టి దీంట్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో దీంట్లో నాలుగు నుంచి ఐదు మార్కులు వస్తాయి నాలుగు నుంచి ఐదు మార్కులు వస్తాయి రెండు మార్కులు ఎవరైనా చేయగలుగుతారు రెండు మార్కులు ఎవరు ఎవరికి వచ్చే విధంగా అయినా చేస్తారు మిగతా రెండు మార్కుల కోసము ఎలా చేయాలి ఏంది అనేది నేను ప్రాసెస్లో మీకు క్లియర్గా చెప్తాను ఇది శాతాలు లాభ నష్టాలు కలగాల్పు మిశ్రమాలు సర్ల వడ్డీ చక్ర వడ్డీ ఇది దీని కాన్సెప్ట్ తర్వాత ఇంకొక జోడి ఉంటుందమ్మా ఆ జోడి కాలము పని గొట్టాలు గొట్టాలు గొలుసు సూత్రాలు గొలుసు సూత్రాలు అంటే ఈ కాలము పని గొట్టాలు గొలుసు సూత్రాలు అనేవి ఏంటి అంటే ఈ మూడు ఒక జోడు ఈ మూడు అనేది ఒక జోడు ఎందుకంటే కాలం పని వస్తేనేనే మనకి గొట్టాలు వస్తుంది గొట్టాలు వస్తేనే గొలుసు సూత్రాలు వస్తాయి ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి కూడా మనము ఫార్ములా వేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే చాలామంది మనం మీరు అనుకున్న ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు గొలుసు సూత్రాలు అంటే అర్థమైంది అనుకుంటారు అంటే ఎం వన్ డబ్ల్యూ వన్ ఎం టూ ఇది ఎం వన్ టీ వన్ డి వన్ బై డబ్ల్యూ టూ సంథింగ్ ఈ ఫార్ములాస్ అటువంటి ఫార్ములా ఏది మనము యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్క ఫార్ములా కూడా ఇక్కడి వరకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడి వరకు కూడా మనము ఈ సెవెన్ చాప్టర్స్లో కూడా ఒక్క ఫార్ములా కూడా మనం యూజ్ చేయాలి కానీ ఈ యొక్క చాప్టర్లో ఫార్ములా యూజ్ చేయమ్మ కాన్సెప్ట్ దీనికి ఒక్కదానికి సపరేట్ ఉంటుంది కొంచెము వేదిక్ మ్యాథ్స్ లాంటిది యూజ్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ కొంచెము దీనికి ఒక్కదానికి సపరేట్ ఉంటుంది కాలం పని వస్తేనే గొట్టాలు వస్తాయి గొట్టాలు వస్తేనే గొలుసు సూత్రాలు వస్తాయి ఒక్కొక్క టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ఆ టాపిక్ గురించి క్లియర్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు ఎలా చేయాలి ఏందని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అప్పుడు దాంట్లో చూసుకోండి మీకు ఎటువంటి డౌట్ కూడా ఉండదు కాలం పని వస్తేనే గొట్టాలు వస్తుంది గొట్టాలు వస్తేనే గొలుసు సూత్రాలు వస్తాయి ఈ మూడు కలిపి మనకి పది నుంచి పన్నెండు మార్కులు వస్తాయి జాగ్రత్త చూసుకోండి అమ్మా పది నుంచి పన్నెండు మార్కులు వస్తాయి సో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఈ కాలము పని ఈ కాలం పనిలో ఖచ్చితంగా మనకి నాలుగు నుంచి ఐదు మార్కులు అసలు డౌట్ లేదమ్మా నాలుగు నుంచి ఐదు మార్కులు గొట్టాలు రెండు మార్కులు వస్తాయి గొలుసు సూత్రాలు ఖచ్చితంగా మూడు మార్కులు మనకి ఖచ్చితంగా వస్తాయి మూడు నుంచి నాలుగు మార్కులు పక్క మూడు మార్కులు వస్తాయి సేమ్ అమ్మ కానిస్టేబుల్లో ఇప్పుడు ఇది ఎస్ఐ ప్యాటర్న్ ఇవి ఎస్ఐ ప్యాటర్న్ ఇవే కానిస్టేబుల్లో తగ్గించుకుంటూ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చేది టూ వస్తుంది టూ వచ్చేది వన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ వస్తే ఒక్కొక్కసారి ఇయ్యకపోవచ్చు కలగలుపు మిశ్రమాలు ఈ చక్రవడ్డీలు ఇక్కడ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ టూ వస్తుంది ఇవి పీసీకి అనమాట గ్రూప్స్లో అయితే మామూలుగా ఇంత బేస్ ఇయర్ కాబట్టి గ్రూప్స్లో నార్మల్గా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఇచ్చుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఎస్ఎస్సి సీజియల్స్ ఇవి బేస్ ఎక్కువ పెంచుతాడు అంటే దీంట్లో ఎక్కువ బేస్ పెంచుతాడు ఈ వీటిలో ఎక్కువ బేస్ పెంచుతాడు అంటే ఇక్కడ నాలుగు వచ్చేవి ఆరు ఏడు లాభ నష్టాలలో ఎక్కువ ఇస్తాడు చక్ర వడ్డీలలో ఎక్కువ ఇస్తాడు అదే బ్యాంక్ అయితేనేమో చక్ర వడ్డీలలో ఎక్కువ ఇస్తాడు ఎందుకు బ్యాంకులో చక్ర వడ్డీలు ఎక్కువ ఇస్తారు అంటే బ్యాంకులనే కదా మనం వడ్డీలు క్యాల్కులేషన్ చేసేది ఎక్కువ బ్యాంకులో కాబట్టి సర్ల వడ్డీ అంటేనేమో సర్ల వడ్డీ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్లు ఇయ్యడు చక్ర వడ్డీ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు పాయింట్స్ మీదే ఇస్తాడు అంటే బ్యాంకులో ప్రతి పైస కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి యాభై రెండు రూపాయల యాభై రెండున్నర ముప్పై రెండున్నర ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అర్ధ రూపాయి బిల్లతో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చక్ర వడ్డీలో బ్యాంకులో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు సో ఇది కాలము పని గొట్టాలు గొలుసు సూత్రాలు ఇవి ఒక జోడి అనమాట ఇది ఒక జోడి ఇది ఒక జోడి తర్వాత వైశాల్య వైశాల్య ఘనాలు ఈ రెండు ఒక జోడు రియల్గా చెప్పాలంటే ఈ వైశాల్యంలో నాలుగు మార్కులు వస్తాయి అమ్మ ఈ ఘనాలలోనే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అన్నిటికంటే ఘనాలలో ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే ఫైవ్ టు దగ్గర దగ్గర ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ దాకా వస్తాయి ఘనాలలో అంటే ఇవి కంప్లీట్గా ఫార్ములా బై ఫార్ములా బేస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండే చాప్టర్స్ అనమాట ఇవి ఇవి ఫార్ములాస్ లేకుండా ఈ ఘనాలు వైశాల్యాలు అనేవి రావడం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ అందుకే ఇవి ఖచ్చితంగా ఫార్ములా బేస్ మీద మనం నేర్చుకోవాల్సి వచ్చి ఉంటుంది కానీ దీంట్లో ఫార్ములా బేస్ నేర్చుకునే ముందు అసలు వైశాల్యాలు అంటే ఏంటి అసలు ఘనాలు అంటే ఏంటి వైశాల్యానికి ఘనాలకి డిఫరెన్స్ ఏంది అనేది మనకి
సో కొంచెము జాగ్రత్త ఇది ఒక జోడు తర్వాత మనకి మామూలుగా ఇంకొకటి ఉంటుందమ్మా ఇవి శాతాలు లాభనష్టాలు గణాలు తర్వాత మనకి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే కాలము దూరము తర్వాత రైళ్ళు కాలము దూరం రైళ్ళు పడవలు అయితే ఈ మూడు ఒక జోడి కాలము దూరము రైళ్ళు పడవలు ఈ మూడు ఒక జోడి ఒకసారి ఇక్కడ చూడమ్మా ఈ కాలము దూరంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మనకి టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయమ్మా మనకి టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఎక్కువ రైల్లో నుంచి బాగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం చాలా జాగ్రత్త వినాదం ఇది టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇది ఈ కాలము దూరము వస్తేనే రైళ్ళు వస్తాయి రైళ్ళు వస్తేనే పడవలు వస్తాయి పడవలు ప్రవాహాలు వస్తాయి అనమాట అయితే మనకి కాలము దూరంలోకి వెళ్ళి నాలుగు నుంచి మూడు నుంచి నాలుగు మార్కులు రైల్లో నుంచి మనకి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ పడవలోకి వెళ్ళి ఒక రెండు మార్కులు అనేవి మనకి ఖచ్చితంగా మనకి వస్తాయి ఇక్కడ పది నుంచి పన్నెండు మార్కుల దాకా మనకి వచ్చే ఛాన్స్ అనేది మనకి ఉంటుంది చాలా చూడండి అమ్మా కాలము దూరము రైళ్ళు పడవలు ప్రవాహాలు ఇది ఒక జోడి మామూలుగా ఈ వీటిని ఒక జోడి అంటారు మళ్ళీ తర్వాత మనకి వచ్చేది టాపిక్ ఇంకోటి వయసులు ఇప్పుడు ఇవి జోడి చూడండి అమ్మా ఒకసారి శాతాలు ఇవన్నీ ఒక టైపు ఇవన్నీ ఒక సైడు ఇదన్నీ ఒక సైడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి నాలుగు ఒక జోడి ఉంది దీంట్లోనే మనకి ఇంకోటి వస్తాయి పరుగు పందాలు పరుగు పందాలు దీంట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఒక్క మార్కు వస్తుంది పరుగు పందాలు దీంట్లోకి వెళ్ళి మనకి కూడా ఖచ్చితంగా రేస్ అండ్ స్కిల్స్ లోకి వెళ్ళి కూడా మనకి ఒక మార్కు వస్తుంది అయితే మళ్ళీ ఇవి కాకుండా మిగతావి వేరేవి ఉంటాయి చూద్దాము వయసులు తర్వాత ఏంటంటే వయసులు తర్వాత సూక్ష్మీకరణ సూక్ష్మీకరణ తర్వాత ప్రాబ్లమన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ నెంబర్స్ తర్వాత భాగస్వామ్యం భాగస్వామ్యం నిష్పత్తి అనుపాతం భాగస్వామ్యం నిష్పత్తి ఇవన్నీ దేనికి దానికి డిఫరెంట్ అమ్మా ఈ ఏజెస్లకి వెళ్ళి మనకి ఖచ్చితంగా ఒకటి నుంచి రెండు మార్కులు వస్తాయి సూక్ష్మీకరణ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఈ సూక్ష్మీకరణలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఒకటి యాక్టిట్యూడ్ సూక్ష్మీకరణ ఉంటుంది రెండోది ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సూక్ష్మీకరణ ఉంటుంది మనము ఈ సూక్ష్మీకరణను చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఈ సూక్ష్మీకరణ యొక్క బేస్ చేసుకొని మిగతా చాప్టర్లు అన్నీ చేయవచ్చు అంటే మీకు టెన్త్ క్లాస్లో ఇండైరెక్ట్గా టెన్త్ క్లాస్లో మనము చిన్నప్పుడు రాత లెక్కలు అనేవి ఆ రాత లెక్కలు అన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఈ లెక్కలు ఏ చాప్టర్లకి వెళ్ళి వచ్చినాయో అని ఎవరికి కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఆ లెక్కలు ఎక్కడికి అంటే మనము సూక్ష్మీకరణ దీంట్లో హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఫోర్ మార్క్స్ మనకి ఖచ్చితంగా వస్తాయి అనమాట హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సూక్ష్మీకరణ టాపిక్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ రాత లెక్కలు మళ్ళీ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ పక్కకు పెడితే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ పక్కకు పెడితే రాత లెక్కలు మాత్రమే మనకి నాలుగు మార్కులు వస్తాయి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మనము ఈ ఒక్క చాప్టర్లోనే మనము వంద నుంచి నూట ఇరవై క్వశ్చన్లు మనము ఓన్లీ ఆప్టిట్యూడ్ సూక్ష్మీకరణ మనము చేసుకుంటాం నే ప్రాబ్లమ్ ఆన్ నెంబర్స్ ఇది ఖచ్చితంగా మనకి వన్ మార్క్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి వన్ మార్క్ వస్తుంది ఇక్కడ భాగస్వామ్యం అనేది మనకి నాలుగు నుంచి నాలుగు నుంచి ఐదు మార్కులు వస్తాయి నిష్పత్తి అనుపాతము చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ చాప్టర్ అమ్మా నిష్పత్తి అనుపాతం అనేది నాలుగు మార్కులు ఈ నిష్పత్తి అనుపాతం అనేది సపరేట్ టాపిక్ లాగా చూడొద్దమ్మా ఈ చాప్టర్ల నుంచే నాలుగు మార్కులు వస్తాయి అంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి నాలుగు మార్కులు కాదమ్మా యాప్టిట్యూడ్లో ఎన్ని ఎన్ని టాపిక్లు అయితే ఉంటాయో అన్ని టాపిక్లో మనం నిష్పత్తి అనుపాతం యూజ్ చేయవచ్చు అంటే ట్రైన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఏ యొక్క వేగము బీ వే బీగి వేగం కంటే రెట్టింపు అన్నప్పుడు టూ ఈస్ టు వన్ బీ వేగం ఏ తన కంటే ఏ బీ బీ కంటే సి బీ కంటే రెట్టింపు వేగము బీ కంటే సి మూ బీ కంటే ఏ మూడు రెట్లు వేగం అంటే అప్పుడు రేషో ప్రపోషన్లోకి వెళ్తాం ఇంకా సేమ్ ఏరియాస్లో బీ పొడవు కంటే వెడల్పు రెట్టింపు 
అంటే ప్రతి చాప్టర్లో మనము నిష్పత్తి అనుపాతం అనేది మనము ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం అందుకంటే అందుకే మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఆప్టిట్యూడ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అంటే మూడే మూడు చాప్టర్లమ్మా ఆ మూడు చాప్టర్లు ఏంటివి తెలుసా శాతాలు నిష్పత్తి అనుపాతము నిష్పత్తి అనుపాతము సూక్ష్మీకరణ ఎందుకు అంటే శాతాలు లేకుండా ఏ ఒక్క చాప్టర్ని కూడా మనము చేయలేదు శాతాలు లేకుండా శాతాలలో మనము ప్రతి ఒక్క చాప్టర్లో శాతాలు ఇస్తాడు నిష్పత్తి అనుపాతం లేకుండా ఏ ఒక్క చాప్టర్ కూడా ఉండదు కానీ సూక్ష్మీకరణ ఏంటి సార్ అసలు మళ్ళీ ఈ సూక్ష్మీకరణ ఎక్కడ చెప్పరు కదా ఎలా అంటే అసలు సూక్ష్మీకరణనే ఉంటుందమ్మా మనకి జరిగిన మొత్తము కథ అంతా ఈ సూక్ష్మీకరణనే ఉంటుంది సూక్ష్మీకరణలో అతి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ని ఎలా చదవాలి దాన్ని ఏ విధంగా చేసుకోవాలి దాన్ని ఎలా డిస్కషన్ చేయాలనేది ఇది ఈ సూక్ష్మీకరణ వస్తేనే ఈ లాభ నష్టాలు ఈ శాతాలు అనేది మనకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది అందుకే ఇవన్నీ జోడి అంటారు అదే సంఖ్యలపై ప్రక్రియ సంఖ్యలపై ప్రక్రియ మూడు మార్కులు వస్తాయి తర్వాత ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ దీంట్లో ప్రతిసారి ఈసారి నుంచి ఈ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్లో నుంచి మినిమమ్ నాలుగు మార్కులు ఇస్తుండ ఈ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్లో చాలా పోయిన ఎగ్జామ్ నుండి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా ఈ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనము పాత మెథడ్లో ఫార్ములాస్ వేసి ఎల్సిఎం ఈజ్ క్వాలిటీ ఇంత ఇట్లా అని వేస్తే ఈ చాప్టర్స్ ఈ చాప్టర్ రావడం చాలా కష్టం ఇది బై డైరెక్ట్ కొట్టి కొట్టివేత కొట్టివేయాలి ఎందుకంటే ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అనేది మొత్తం టేబుల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ టేబుల్స్ అయితే మనకు వస్తాయో ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అనేది చాలా ఈజీగా చాలా సులువుగా వస్తుంది మనకి సో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టేబుల్స్ ఎప్పుడైతే మనకు టేబుల్స్ వస్తాయో మనకి ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్లు అనేవి మనకి క్లియర్ క్లారిటీ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మన యాప్టిట్యూడ్లో ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది మళ్ళీ తర్వాత మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయమ్మా కర్ణాలు ఘాతాలు కర్ణాలు ఘాతాలు వర్గమూలాలు ఇవి అన్ని ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కిందికి వస్తాయి అవి ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో క్లియర్ క్లారిటీగా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సార్ మనకి క్లియర్గా చెప్తారు ఇప్పుడు వరకు యాప్టిట్యూడ్లో ఉండేవన్నీ ఈ విధంగా మనకి ఖచ్చితంగా వస్తాయి అన్నిటికన్నా మళ్ళీ తర్వాత ఎత్తులు దూరాలు ఈ ఎత్తులు దూరాలలో వన్ మార్క్ కూడా మనకి ఖచ్చితంగా వన్ మార్క్ వస్తుంది ఎస్ఐలు అయితే ఈ ఎత్తులు దూరాల్లో వన్ మార్క్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు కాదు మ్యాక్సిమము వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎస్ఐ రాకపోతే కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ రాకపోతే కానీ కానీ దీనికి అందరూ ఈ చాప్టర్లో ఏం చేస్తారంటే సైంటిటా కాస్టిటాలు యూజ్ చేసుకొని టాంటిటాలు యూజ్ చేసుకొని చెప్తారు మనకి ఎటువంటి సైంటిటా కాస్టిటా మనీ ప్యూర్ మ్యాథ్స్కి వెళ్ళకుండా సింపుల్ లాజిక్ మూడు మూడిటి యొక్క డిపెండ్ తీసుకొని మనము మూడిటి వాల్యూస్ తీసుకొని మేము మనము ఎత్తులు దూరాలు అనేది డైరెక్ట్ సింగిల్ స్టెప్లో చేస్తాం దీని గురించి మనము అంత వరీ కావాల్సిన అవసరమో లేదు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ జాలా చాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా శాతాలు నిష్పత్తి అనుపాతము సూక్ష్మీకరణ ఎప్పుడైతే ఈ చాప్టర్లో అయితే నేను చెప్తూ ఉంటానో ఆ చాప్టర్ నేను క్లియర్ క్లారిటీగా ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకుంటూ ఉన్నాను మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ సార్ ఇది ఇంత ఉంటుందా అంటే ఉంటుందమ్మా ఇంత ఘనము ఉంటాయి చాలా జాగ్రత్త నేనైతే ఏవైతే జోడి స్టార్ట్ చేస్తానో మీకు ముందు చెప్పిన ఏవైతే జోడి స్టార్ట్ చేస్తానో ఆ జోడిస్ని ఒక చాప్టర్ కాన్సెప్ట్ మేము ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చెప్తాను ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోండి ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ వస్తేనే మిగతావి అన్నీ వస్తాయి మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లియర్ క్లారిటీగా ఏ చాప్టరు ఎలా చెప్తా అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్లియర్గా చెప్పబడినమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్